<laughs> Thank you very much, Thank Chef. Ayan, mga pamilya. Masarap na masarap. Healthy pa. At speaking of healthy, heto rin naman, mga pamilya. Sugar na healthy rin. Pwede kainin na kang mga taong kahit may diabetes. Narito ang chocolate na organic. Mm, mm -hmm. Mira pa ng chocolate. Favorite ko nung bata pa ako. Kasi ako may favorite mo. Anong kabaliktaran ng chocolates? Chocolate? Mm. Mm. Kabaliktaran. Hindi ko alam sige sirit na. <laughs> Eddie, chocolate. Ang corny din. Mapir ka. Ang corny. Funny kaya. Pero mga kapamilya, paano kaya ginagawa ang tsokolate sa Benguet? Ayon sa mga pag-aaral, mainam kumain ng tsokolate, lalo na daw kapag nakakaranas ng pagkalungkot. Chocolate, oh. Oh, thank you, sis. Ang negosyante na si Eva mula Benguet, chocolate ang napiling negosyo. Gumagawa ito ng organic chocolate. Chocolate lover ko talaga ako. Uh, mahilig ako sa chocolates until um, naisip. Meron akong kakilala na nagbibenta ng chocolates, melted chocolates. So, bumili ako, nag-wholesale ako, binibenta ko rin. Until parang gusto ko na rin ako mismo ang gumawa. So, inaral ko kung paano mag-melt ng chocolates. Kinukuha niya ang kakao mula sa mga may init na lugar katulad ng Sablan, Kapangan at maging sa Mountain Province. Para magawa ng organic na chocolate, dadaan muna ito sa roasting process. Iluluto ang kakao sa 130 hanggang 140 degrees Celsius para maalis ang bakterya o dumi sa beans. Kapag luto na, balatan ang kakao beans at durugin gamit ang chocolate refiner ng dahan-dahan. Dalawamput apat na oras ang pagpoproseso para mas pino ang produkto. Sa kapwedeng gawing tsokolate ang nakuhang katas mula sa nalutong kakao. Maliban sa pangkain, ang mga natirang residue ay pwede rin ilagay sa kamay o ibang parte ng katawan para gamiting moisturizer. Di tulad ng ibang tsokolate, walang ibang hinahalong ingredients si Eva tulad ng asukal. Natural na raw kasi ang sugar content ng kakao. Ito ang tinagurian, healthiest sugar. Mainam itong kainin kahit na mga taong may diabetes. May nakita akong kakao fruit. Sabi ko, ano to? Kasi ang laki siya. Tapos sabi nila, ma'am, yan yung ginagawang chocolate. Naging curious ako, bumili ako. And after that, for, for how many months, parang nagiging curious ako na, paano kaya kung hindi na lang melted ang gawin ko? No, how about uh, using the cocoa powder na gumawa ng chocolate? So nag-experiment po ako. May sampung flavors ang mga tsokolating ito. Isa na dito ang pinagmamalaki niyang Cafe Arabica flavor na galing pang Atok Benguet. Patok din ang kanyang verde te o matcha chocolate. Meron din siyang 50 to 70% dark chocolates na lesser sugar. Hindi rin mawawala ang choco powder na pwedeng timplahin at masarap higupin tuwing umaga. Payo lamang ni Eva ay huwag sobrahan ang pagkain ng tsokolate dahil maganda man ang matamis sa katawan kapag nasobrahan sakit ang kalaban.